अगर आपको कहा जाए दस पेन का दाम होता है पचास रुपया तो एक पेन का दाम कितना होगा पचास बट्टा दस आसान है पांच रुपया डिवाइड कर देंगे और अगर कोई समझदार आदमी आपसे पूछे कि दस आदमी किसी काम को पचास दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे कहीं आपका जवाब ये तो नहीं पचास बट्टा दस दिन में जो यहाँ पे किया आपने ये गलत है क्या होगा सही आंसर डिवाइड नहीं करना है गुना करना है किससे दस से तो क्यों करना है आपको अगर इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए अभी कीजिए जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है रेलवे के एग्जाम्स के लिए वही सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी अर्थमेटिक का क्लास है इसमें आज हम लोग क्या कवर करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जा रहे हैं वो सारे चीजें आज आपको कवर कराई जाएंगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एग्जैक्ट वे की किसी भी वीडियो को देखिए अगर आपको वो फायदेमंद लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखिए एक बात आपको बता दूं रेलवे के एग्जाम्स आ चुके हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट्स को सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रामबान है उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है तो इस चीज को और आसान बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं रेलवे के जितने साल के क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जा सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस का सीरीज आपके सामने रख रहा हूं जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आसान तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से एग्जैक्ट वे क्या होना चाहिए उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है आप किसी भी साल के क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस तरीके का तो चलिए इसे शुरू करते हैं देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है इसे आप आरपीएफ के कॉन्स्टेबल ग्रुप डी या फिर ALP में भी आप इसे देख सकते हो CBT 1 में और RPF के SI में भी आप देख सकते हो तो चलिए इसे शुरू करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे आसान है कुछ भी नहीं करना है सीधे लिखना है ए कितने दिन में करता है उस काम को दस दिन में बी कितने दिन में उस काम को कर रहा है पंद्रह दिन में करना क्या है सीधे इन दोनों का एल्सियम ले लेना है कुछ भी नहीं करना है एलसीएम कैसे लेंगे एलसीएम लेने का भी एक आसान तरीका है आपको जो बड़ी संख्या दी जाएगी उससे एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो ए से एक इससे भी डिविजिबल हो तो पंद्रह दुनी तीस क्या तीस दस से डिविजिबल है बिल्कुल डिविजिबल है सर पंद्रह दुनी तीस और दस तीस तीस डिविजिबल है अब क्या करना है ए इस तीस को दस से डिवाइड दीजिए वही आपका जो निकलेगा वो ए के द्वारा एक दिन में किया गया वर्क होगा बी अब इस तीस को पंद्रह से डिवाइड दीजिए तो कितना आ गया है दो अब ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें आखिर है क्या ये जो आपको एलसीएम निकाला है आपने ये क्या है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ये टोटल वर्क है ये जो निकला है ये क्या है ये ए के द्वारा एक दिन में किया गया वर्क है ये दो क्या है ये बी के द्वारा एक दिन में किया गया वर्क है यहाँ पे आपको दिया है दस दिन में तीस यूनिट वर्क कर सकता है ए और बी क्या है पंद्रह दिन में तीस यूनिट वर्क कर सकता है तो एक दिन में कितना कर सकता है वही हम लोगों ने यहाँ निकाला अब देखिए क्या कह रहा है इफ बोथ वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम दे विल टेक अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे तो टोटल वर्क कितना है तीस है अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे दोनों का एक दिन का वर्क से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना है तीन प्लस दो ये क्या है ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में करेंगे थर्टी डिवाइडेड बाई फाइव छह दिन में ये कर देंगे काम को बिल्कुल आसान है कुछ भी नहीं करना यही तरीका और बार बार क्वेश्चन पूछा गया आप प्रीवियस ईयर के सेट निकाल के देखिए बिल्कुल रिसर्च के साथ में यहाँ पे क्वेश्चन ला रहा हूँ और ऐसे ही आसानी से आप देखोगे कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे बिल्कुल आसान क्वेश्चंस पूछता है रेलवे रेलवे के रिटर्न एग्जाम्स बहुत ही आसान होते हैं इसमें क्या है स्कोर आप देखते हो बहुत ज्यादा कटअप जाता है डरने की बात नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल काफी आसान होते हैं अब चलिए टाइप टू देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है तो ये भी देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है ज्यादा चीज नहीं है ये किसी काम को कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है यहाँ पे दिया है ए किसी काम को 24 दिन में करता है बी उसी काम को कितने दिन में करता है बी उस काम को 16 दिन में करता है अब बोल रहा है ए बी और सी ऑल टुगेदर कंप्लीट दी वर्क इन सिक्स डेज ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करता है ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है तो छह दिन में कर रहा है तो अब बोल रहा है आपको फाइंड हाउ मच टाइम सी विल टेक टू कंप्लीट दी सेम अमाउंट ऑफ वर्क अब सी अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा 
वही चीज करना है आपको मान लेना है यहाँ पे देखिए पहले क्या था ए और बी के बारे में बोल रहा था ए एक दिन में चौबीस चौबीस दिन में पूरा वर्क कर सकता है बी सोलह दिन में कर सकता है अब यहाँ पे क्या तीन लोगों का दे दिया है कंफ्यूज नहीं होना है डरना नहीं है यहाँ पे आपको क्या मान लेना है इस तीनों आदमी को एक यूनिट मान लेना है एक ही आदमी मानना है ठीक है तब ये चीज आसान हो गया ना ये किसी काम को चौबीस दिन में करता है बी किसी काम को सोलह दिन में करता है अगर आप इसे डी मान ले तो डी उस काम को कितने दिन में करता है छह दिन में करता है अब क्या करना है आपको हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम ही लेना है सर एलसीएम आप लीजिएगा कैसे लीजिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है 24 24 का एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 16 से भी डिवाइड हो और 6 से भी तो क्या होना चाहिए 48 48 48 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको 16 से भी डिवाइड किया जा सकता है 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है सोलह तीन अड़तालीस छह अड़ते अड़तालीस तो अब क्या करना है एक का एक दिन में यूनिट वर्क कितना करेगा तो 48 से 48 से आपको क्या करना है डिवाइड दे देना है तो 48 से 24 को डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा दो बी को बी का एक दिन का यूनिट वर्क निकालना है क्या करेंगे 48 को 16 से डिवाइड कर देना है तो क्या होगा थ्री फिर ए बी सी जिसे हम लोगों ने डी कंसिडर किया है डी माना है वो इस टोटल वर्क को करना चाहे तो कितने दिन में कर लेगा तो फोर्टी को क्या करना है तो फोर्टी को सिक्स से डिवाइड देना है वही होगा तो 48 को छे आठ छक अड़तालीस आठ दिन में अब आपको क्या करना है पूछ रहा है सी विल सी को अकेले उस कितने दिन में वो काम कर लेगा तो सी अकेले कितने दिन में कर लेगा यहाँ पे आपको ए बी सी दिया हुआ है सी का तो कोई दिन ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे डी है तो क्या करेंगे ए बी सी में से अगर हम ए और बी को घटा देंगे इसे इसे काट देंगे तो सी का निकल जाएगा तो ए बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है दो प्लस तीन. तो अगर हम इस आठ में से इस दोनों को घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा बिल्कुल निकल जाएगा सर तो यहाँ पे सी कैसे निकलेगा ये करना है तो यहाँ पे कितना हो गया आठ माइनस तीन दो इन दोनों को जोड़ने पे पांच और आठ से अगर पांच घटाएं तो कितना हो गया तीन तो अब आपको क्या करना है यानी कि सी का कितना मान निकल गया तीन तो सी कितने दिन में पूरे अड़तालीस यूनिट वर्क को कर लेगा तो सीधे फोर्टी से भैया तीन को डिवाइड कीजिए ना नहीं हो गया ये तीन छक अट्ठारह सोलह दिन 16 दिन लगाएगा बस आसान था कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिएगा और आसान है ये रहा क्वेश्चन बहुत ही आसान है बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो आज के लिए बस आप काम चला लीजिए अगले वीडियो में मैं आपको इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन डाल दूंगा जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो तो यहाँ पे अभी चलिए देखते हैं टाइप थ्री में और ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं चैप्टर वाइज वो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रेलवे ने सिलेबस तय कर रखा है ऑफिशियल सिलेबस अगर आपने ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा है ना तो आप इस चैनल पे जाकर के देखिए आरपीएफ से लेकर के ए से लेकर के टेक्नीशियन से ग्रुप डी सारे के सिलेबस पे वीडियो में बना के बता चुका हूं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी बता चुका हूं जरूर जाकर के देखिए कम टाइम में अगर आपको मैक्सिमम आंसर सही करने हैं मैक्सिमम मार्क्स लाना है तो जरूर उन वीडियोस को देखिए बहुत फायदा पहुंचेगा तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन फिफ्टीन डेज ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करता है पंद्रह दिन में और बी एंड सी कंप्लीट सेम वर्क इन ट्वेल्व डे बी और सी कितने दिन में करता है बारह दिन में ऑल्सो सी एंड ए कंप्लीट दी वर्क इन ट्वेंटी डे सी और ए उस काम को कितने दिन में करता है तो बीस दिन में आपसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम ए बी सी इंडिविजुअली टेक टू कंप्लीट सेम अमाउंट ऑफ वर्क अब देखिए इसी तरीके से थोड़ा चालाकी करके क्वेश्चन पूछ देता है आपको क्या मान लेना है जब भी दो तीन आदमी का नाम दे दिया जाए ना उसको एक ही यूनिट मानिए तो ए प्लस बी को आप एक यूनिट मानोगे बी प्लस सी को एक यूनिट मानोगे सी प्लस ए को एक यूनिट मानोगे अब इनका क्या करना है एलसीएम ले लेना है जो मैं आपको बताया हूँ सीधे एलसीएम लेना है तो बीस का साठ अगर आप मल्टीपल लेते हो तो साठ क्या बारह से डिविजल है बारह पंच साठ पंद्रह से डिविजल है पैतल पंद्रह चौका साठ बिल्कुल डिविजिबल है हो गया यही आपका एलसीएम है ये शॉर्ट ट्रिक है आसान तरीका एलसीएम का तरीका इसी तरीके से निकालिए अगर आप एलसीएम पंद्रह बारह बीस इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे मत किया कीजिए ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा आसान कीजिए अपने चीजों को तो अब देखिए ये जो यूनिट है ए प्लस बी वाला यूनिट ये एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा तो साठ से आपको पंद्रह को डिवाइड करना है पंद्रह चौका साठ तो यहाँ पे चार यूनिट कर लेगा ये वाला जो ग्रुप है ये कितने दिन में करेगा बारह पंच साठ साठ से बारह को डिवाइड करेंगे तो पांच दिन में सी प्लस ए वाला जो ग्रुप है वो 
एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा तो साठ से आपको बीस को डिवाइड कर देना है तो साठ से बीस को डिवाइड करोगे तो कितना हो गया तीन अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी इंडिविजुअली कितने कितने दिन में काम कर लेगा देखिये यहाँ पे करना क्या है आपको इन तीनों ग्रुप को जोड़ देना है क्यों क्योंकि ए बी और सी इंडिविजुअल तो कहीं दिया ही नहीं ना हुआ है सब ग्रुप में है तो आपको इस ग्रुप को तोड़ना होगा तभी तो इंडिविजुअल किसी पर्सन का निकलेगा तो इसको करने के लिए क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए इन तीनों ग्रुप को फिर उन तीनों ग्रुप का एक दिन का यूनिट वर्क को भी ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए ए कितनी बार है ये आपको इन तीनों ग्रुप में अगर ऐड करते हैं तो दो बार ए आ गया बी कितनी बार आया बी भी आपको दो बार दिख रहा है सी कितनी बार है सी भी आपको दो बार दिख रहा है यानी कि ये क्या हो गया टू ए प्लस बी प्लस सी हो गया कुछ इसी तरीके से आप ऐड करोगे तो दो ए दो बी दो सी हो गया ठीक है मतलब टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आपको दिख रहा है कुछ इसी तरीके से वही यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से कर दिया तो फिर आपको इनके भी एक दिन के यूनिट वर्क को ऐड करना है तो क्या हो गया चार तीन सात सात पांच बारह अब इसे और सिंप्लीफाई करें ये जो दो है उसको इस इधर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा इस दो को आप इधर से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो गया छे यानी कि अब देखिए ईबीसी का एक दिन का यूनिट वर्क हो गया छे तीनों मतलब अगर साथ में काम करे तो छे यूनिट वर्क करता है एक दिन में अब आपको क्या निकालना है इंडिविजुअली ए और बी सी कितने दिन में काम करेगा तो अगर ए का निकालना है तो बी सी घटाना होगा तो बी सी कहीं पे देखिए कहाँ पे है तो बी सी वाला ग्रुप आपका ये है बी सी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है पांच यूनिट वर्क तो इससे इसके छह यूनिट वर्क से अगर आप पांच यूनिट वर्क घटा देते हैं तो सिर्फ ए का निकल जाएगा यानी कि छह में से अगर आप पांच घटेगा तो कितना आ जाएगा एक अब आपको एक टोटल कितने दिन में काम कर लेगा ए का निकालना है तो क्या करना है टोटल वर्क बटा ए का एक दिन का यूनिट वर्क तो यहाँ पे एक है तो कितने दिन में करेगा 60 डेज में ठीक है आसानी से निकल गया अब अगर आपको बी का इंडिविजुअल वर्क करना है तो ए और सी को घटा दीजिए इस में से ए और सी को घटाने के लिए किस सब करना होता है इस वाले ग्रुप से ये वाला जो आपका ग्रुप है क्योंकि इसी में ए है तो ये वाले ग्रुप का एक दिन का यूनिट वर्क कितना दिया हुआ है तीन तो अब आपको इससे घटाना है यानी कि ए बी सी का जो दिया हुआ था उससे छह से आपको क्या घटाना है तीन तो तीन अगर आप घटा लेगे तो कितना बचेगा थ्री यानी कि ये आपका बी का बचा थ्री यूनिट तो अब आपको बी कितना दिन में टोटल यूनिट वर्क कर लेगा तो बी का आपको निकालने के लिए क्या करना होगा टोटल यूनिट वर्क जो है सिक्सटी उससे डिवाइड कर देना है बी के एक दिन के यूनिट वर्क से यानी कि थ्री से तो आपको कितना हो गया साठ डिवाइडेड बाई तीन आपका हो गया तीन दो नीचे बीस दिन इसी तरीके से आपको सी भी निकालना है सी आप खुद निकाल करके नीचे कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा आप समझ रहे हैं नहीं समझेंगे तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा बस अब आपको चिंता नहीं करना है आपके पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब चीज आपको कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करके रखिए और बेलाइकन जरूर दबा लीजिए ताकि टाइम पे आपको वीडियोज मिल सके बिल्कुल लेट ना हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करके इसे अपने दोस्तों तक तो पहुंचाए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ जाने से पहले यहाँ पे आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि 50 से 10 को गुना क्यों करना है डिवाइड क्यों नहीं करना है आपको मुझे इसका सही रीजन बताना है और इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में अगले पार्ट में बताऊंगा तो चलिए फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत